Hello students, in today's lecture we are going to discuss about principle of conservation of angular momentum. Before we have studied about the principle of conservation of linear momentum. So, when the body is performing linear motion and if on that body if external force is not acting then we can say that the linear momentum remains constant or conserved. But now we are going to discuss about the conservation of angular momentum. We know that in case of linear momentum that is uh, P vector equals to m into v vector that is the formula for the linear momentum. So, in case of linear momentum we have to consider the external force acting on that body because the external force acting on the body that is responsible for the linear motion. But when we are going to discuss about the angular momentum then we know that for the angular momentum the torque is responsible when the body is performing rotational motion about its own axis of rotation then the torque it is the responsible factor for that. So, if the body is or if the particle is performing the rotational motion. So, in that case we can say that the angular momentum of that rotating body that remains conserved, but when when the external torque acting on the body is 0 or we can say that if no external torque acting on the body. So, in case of linear motion we can say that if no external force acting on the body then linear momentum that will be conserved. But in case of the angular motion angular when you consider the angular momentum then you can say that if no external torque acting on the body that means the external torque acting on the body if it is 0 then angular momentum that remains conserved. So, for that purpose we have to consider suppose this is the particle and it is performing the rotational motion about this axis of rotation. Suppose this is the particle having the mass that is the m mass for an particle and it is performing the rotational motion about this axis of rotation. Okay. Then you can say that that is the P it is the linear momentum for that particle P it is the linear momentum and R vector it is the position vector for that that is the particle. So, this is the particle having the mass m and linear momentum that is p. So, it is the linear momentum for that particle and r vector it is the position vector for that particle. Now, uh, we have to prove that if no external torque. So, what we have to prove what is the principle if if no external torque it can be denoted by using the symbol that is the two if no external torque acting on this particle then the angular momentum that is the angular momentum it will be constant or we can say that it is the conserved. So, how we can prove this uh, principle? Now, the particle it is performing the rotational motion about this axis of rotation having the mass m linear momentum that is the p and its position vector it is the r vector. So, by the definition of angular momentum we have the relation. So, from the definition from definition of that is the angular momentum where having the relation that is L vector that is the angular momentum it is indicated by using the capital L that is the letter. So, L vector equals to 
r vector cross that is the p vector so according to the definition of angular momentum we have the relation l vector equals to r vector cross that is the p vector we know that this p vector that indicates the linear momentum one so for the proof we have to differentiate the equation this equation we have to differentiate this equation with respect to time then we will get that is uh, dl by dt that equals to that is r vector or we can say that d by dt that is r vector cross that is the p vector so we are having the formula for this uh, differentiation so we can write like this dl vector by dt equals to that is the r vector cross that is dp vector by dt plus that is the p vector cross dr vector by that is the dt so by using the formula we can write like this now in this equation after the differentiation we are having the values that is dp by dt so this dp vector by dt and this dr vector by dt dr vector by dt these are having the values dp vector by dt that is the rate of change of momentum we can say that it is nothing but the force acting on the body so we can write like this dp vector by dt that is having the value that is f vector according to the newton second law of motion we can say that the rate of change of momentum it is directly proportional to the impressed force so we are having the value for dp by dt that is the f vector and dr vector by dt that is nothing but the rate of change of displacement and that is called the velocity so on substituting these values in this equation we can write like this that is dl vector by dt equals to r cross that is dp by dt having the value that is f vector plus that is p so we know that uh, p it is the linear momentum and it is having the value that is uh, p vector equals to m into that is the v vector so in place of p we can write like this m into that is the v vector and dr by dt it is having the value that is the v so uh, in this equation we can say that v vector cross v vector it is having the value that is the zero and therefore we can write like this dl by dt equals to that is r vector cross that is the f vector so in this equation this uh, r vector cross f vector we know that this product or this cross product that indicates the term and that is nothing but the torque so we can write like this that is r vector cross f vector it is nothing but the torque and therefore we can write like this that is dl vector by dt equals to that is the torque and if according to the statement of that is the or according to the principle of that is the angular momentum if this torque acting on the body it is the zero external torque acting on the body is zero if this if the condition that is torque equals to zero then we can say that that is dl vector by dt that is equals to zero and if it is zero then you can say that l it is constant so we can say that the angular momentum that will be conserved or it will be constant but when when the external torque acting on the rotating body is zero then we can prove this principle if when the external torque acting on the rotating particle or the body is zero then you can say that the angular momentum remains conserved this principle of conservation of angular momentum it is used in uh, different that is the areas uh, like uh, in case of uh, that is the skaters ice skaters or ballet dancers or when a diver 
it is diving into a swimming pool then he can use uh, this principle of that is the conservation of that is the angular momentum we know that in case of the ballet dancers when they dance on that is the ice sometimes they have to perform the rounds of smaller radia and sometimes they have to perform the rounds of that is the larger radia then how they can perform uh, these kinds of rounds to make the show attractive one so for that purpose uh, they have to uh, use this principle of that is the angular momentum uh, in case of that is the uh, divers when they dive into a swimming pool they also use this that is the principle of that is the conservation of angular momentum the principle of conservation of angular momentum we know that the principle says that if no external torque acting on the rotating body then the angular momentum remains constant or conserved and this principle it is used by the ballet dancers by the ballet dancers or that is the skaters those which are skating on the ice so skaters also use the principle of that is the conservation of angular momentum then divers while swimming in a swimming pools they can use the principle of that is the conservation of angular momentum bag aple la ek mahatvacha principle lakshat aale ja madhe apan asa mantot ki ekhadya body varti rotating body varti jar एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाय होत नसेल तर अँगुलर मोमेंटम हे कॉन्झर्ड राहतं मग ते कळण्यासाठी आपल्याकडे काही एक्झाम्पल्स आहेत जसं की बॅले डान्सर्स बॅले डान्सर्सला काय करावं लागतं की ग्रुप असतो डान्सर्सचा जे की आईस स्केट्सचा यूज करून ते डान्स वगैरे करू शकतात अशा वेळेस त्यांना या प्रिन्सिपलचा खूप उपयोग होतो कारण काही वेळेस बॅले डान्सर्सला राऊंड्स परफॉर्म करायचे असतात स्मॉलर रेडियसचे आणि काही वेळेस त्यांना ग्रुपमध्ये काही वेळेस त्यांना राऊंड्स परफॉर्म करायचे असतात लार्जर रेडियसचे मग अशा वेळेस ते काय करतात की ते त्यांच्या ज्या पोझिशन्स ज्या आहेत त्या चेंज करतात त्यांच्या हातांच्या पोझिशन्स त्यांच्या पायांच्या पोझिशन्स ते चेंज करतात आणि पोझिशन्स चेंज करून एक्सटर्नल टॉर्क जरी आपल्या होत नसला तरी फक्त बॉडीच्या पोझिशन्स चेंज करून हातांच्या आणि पायांच्या त्यांचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया त्यांना वाढवता पण येतो आणि कमी पण करता येतो आणि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाढला की अँगुलर स्पीड कमी होते मोमेंट ऑफ इनर्शिया कमी झाला की अँगुलर स्पीड काय होते वाढते आपल्याकडे रिलेशन आहे दॅट इज यल इक्वल्स टू आय इन टू ओमेगा अँगुलर मोमेंटमसाठीच हे रिलेशन आहे यल इक्वल्स टू आय इन टू ओमेगा आय म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आणि ओमेगा म्हणजे अँगुलर स्पीड आपण असं म्हणतो मग त्याचा काय संबंध इथे या एक्झाम्पल्समध्ये बघा स्केटरसुद्धा स्केटिंग करत असताना त्यांची जी स्पीड आहे ते चेंज करतात बाय युझिंग धिस रिलेशन आणि डायव्हरसुद्धा स्विमिंग पूलमध्ये तुम्ही जर पाहिलं असेल की जेव्हा एखादा डायव्हर उंचावरून पाण्यामध्ये उडी घेत असतो तेव्हा तो काय करतो त्याच्या बॉडीच्या पोझिशन्स चेंज करतो जेव्हा तो वरती असतो टॉपवरती उडी घेण्याच्या अगोदर तो त्याची बॉडी पूर्ण स्ट्रेच करतो बॉडी स्ट्रेच केल्याच्यानंतर त्याचा मुवमेंट ऑफ इनर्शिया वाढतो आणि जेव्हा तो डायव्ह घेतो ॲक्च्युली तेव्हा तो काय करतो त्याच्या हातांच्या आणि पायांच्या पोझिशन्स तो चेंज करतो हात आणि पाय ते बॉडीच्या जवळ आणतो अशा वेळेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कमी होतो आणि त्याची अँगुलर स्पीड वाढते म्हणून बघा जेव्हा तो वरतो उडी घेतो तेव्हा त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कमी झाल्यामुळे अँगुलर स्पीड वाढल्यामुळे तो डायव्हर हवेमध्ये जास्तीत जास्त रोटेशन तो परफॉर्म करू शकतो आणि जेव्हा तो परत पाण्यामध्ये जायला तयार होतो त्यावेळेस तो परत काय करतो त्याच्या हातांच्या आणि पायांच्या पोझिशन चेंज करतो तो स्ट्रेच करतो हात आणि पाय आणि तो इझिली त्या पाण्यामध्ये एंटर करू शकतो म्हणजे आपल्या लक्षात आलं असेल की विदाऊट एनी एक्सटर्नल टॉर्क विदाऊट एनी एक्सटर्नल टॉर्क द अँगुलर मोमेंटम दॅट रिमेन्स कॉन्झर्ड आणखीन एक एक्झाम्पल आपण घेऊ शकतो एखादी रोटेटिंग जर चेअर असेल आणि त्या रोटेटिंग चेअरवरती रोटेटिंग चेअरवरती जर एखादा व्यक्ती उभा असेल आणि जर तुम्ही त्याला एकदा इनिशियल टॉर्क अप्लाय केला नाव ही इज रोटेटिंग ऑन दॅट रोटेटिंग चेअर आता तुम्ही कुठला एक्सटर्नल टॉर्क वगैरे त्याच्यावर ते अप्लाय करू नका आणि ऑब्झर्व करा काय होतं बघा तो व्यक्ती जेव्हा त्या रोटेटिंग चेअरवरती या पोझिशनमध्ये उभा असतो 
तेव्हा त्याचा जो काही मुवमेंट ऑफ इनर्शिया आणि त्याची जी काही अँग्युलर स्पीड असते दॅट इज परफॉर्मिंग द रोटेशनल मोशन आहे की नाही आणि सडनली जर त्या व्यक्तीने त्याचे हात जर असे स्ट्रेच केले असतील तर परत आता या कंडिशनमध्ये मुवमेंट ऑफ इनर्शिया वाढतो आणि मुवमेंट ऑफ इनर्शिया वाढला की त्याची अँग्युलर स्पीड काय होते कमी होते आणि जर तर अँग्युलर स्पीड वाढवायची असेल तर तो परत काय करतो जे हात आउटस्ट्रेच कंडिशनमध्ये आहे तो परत हाताने जवळ घेतो तो रोटेटिंग कंडिशनमध्ये आहे तर परत त्याचा मुवमेंट ऑफ इनर्शिया काय होतो हे मास ऑफ डिस्ट्रीब्युशन बदलल्यामुळे हात जवळ आणल्यामुळे मुवमेंट ऑफ इनर्शिया काय होतो वाढतो कमी होतो आणि अँग्युलर फ्लोसिटी काय होते वाढते म्हणजे त्या व्यक्तीची त्या रोटेटिंग चेअरवरची जी अँग्युलर स्पीड आहे ती चेंज होते विदाउट एनी एक्सटर्नल टॉर्क सो आपण गरीब धरू की अगोदरच्या कंडिशनमध्ये म्हणजे जेव्हा त्याचे हात एखाद्या व्यक्तीचे हात हे जवळ आहेत व्हेन द हँड्स आर क्लोजर टू द बॉडी देन द अँग्युलर मुवमेंटम इट इज द यल वन अँड इन दॅट केस द मुवमेंट ऑफ इनर्शिया इज आय वन अँड ओमेगा वन इट इज इट्स अँग्युलर स्पीड आणि जेव्हा त्या व्यक्तीचे हात बॉडीपासून दूर आहेत त्यावेळेस आपण गरीब धरू की मुवमेंट ऑफ इनर्शिया हा सपोज आय टू असेल आणि ओमे अँग्युलर स्पीड ओमेगा टू असेल त्यावेळेस अँग्युलर मुवमेंटम काय असेल यल टू असेल तर आपल्याला सांगता येईल की अँग्युलर मुवमेंटम आपण असे लिहू शकतो बाय द प्रिन्सिपल ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मुवमेंटम दॅट इज यल वन इक्वल्स यल टू असं काय लिहिता येईल आपल्याला कारण आपल्याला माहीत आहे की मुवमेंट ऑफ इनर्शिया हा जर कमी झाला तर अँग्युलर स्पीड त्या प्रमाणामध्ये वाढते आणि मुवमेंट ऑफ इनर्शिया जर वाढला तर त्या प्रमाणामध्ये काय होते अँग्युलर स्पीड कमी होत असते म्हणजे मोमेंटम हे बिफोर स्ट्रेचिंग द हँड्स अँड आफ्टर स्ट्रेचिंग द हँड्स हे जर पाहिलं तर अँग्युलर मोमेंटम हे सेम राहतं म्हणजे आपल्याला असं म्हणता येतं द अँग्युलर मोमेंटम दॅट रिमेन्स कॉन्झर्व सो दिस इज द प्रिन्सिपल अँड इन ऑल दीज केसेस दिस प्रिन्सिपल ऑफ दॅट इज द कॉन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम इट इज यूज